ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സു മാത്ത് അക്കാദമി നമ്മൾ ആർ ആർ ബി ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആദ്യം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അടുത്തതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലും പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കംപ്ലീഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് വെൽക്കം ഓൾ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ബേസിക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ ബോറോഡ് മണി കടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയും പറയാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഇടുന്ന ആദ്യം ഇടുന്ന പൈസയാണ് നമ്മുടെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ പി ആണ് പി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ എത്ര കാലത്തിനാണ് എടുത്തത് പൈസ എത്ര കാലത്തിനാണ് കടം എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലത്തിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ടൈം ടൈമിന് ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ഇടയ്ക്ക് എൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടി ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിക്കംസ് എമൗണ്ട് വെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ആഡഡ് മുതലിൻ്റെ കൂടെ പലിശ കൂട്ടിയാൽ അതെന്തായി മാറും അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തുകയായി മാറും ടോട്ടൽ തുക പലിശയും മുതലും അടക്കം കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ തുക അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലും ഇതൊക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പലിശ എന്തായിരിക്കും പലിശ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ കൊല്ലവും കിട്ടുന്ന പലിശ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ കൂട്ടുപലിശയിൽ അത് കൂടി കൂടി വരും അത് കൂട്ടുപലിശ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ബാങ്കിൽ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു രണ്ടായിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് പലിശ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പലിശ വരാം ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാവും രണ്ടായിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കാണുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പലിശ നൂറായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നൂറ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നൂറ് കിട്ടും തേർഡ് ഇയറിൽ നൂറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലവും നൂറ് വെച്ച് കൂടി 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 പോവുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരിക്കും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ പി പോകുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ തുക പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരം ആദ്യം ബാങ്കിൽ ഇട്ടു പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടേ ഒരുന്നൂറായി ഒരു കൊല്ലത്തെ പലിശ കൂട്ടി രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടേ ഇരുന്നൂറായി പിന്നെ രണ്ട് മുന്നൂറായി അപ്പം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ നോക്കൂ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിലേഷനിലാണ് പോവാം ഇങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടി എല്ലാത്തിലും നൂറ് വെച്ച് കൂടി കൂടി പോവാണ് അപ്പം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിലേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പലിശ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം കാണാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് കൊല്ലം തന്നിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കാണാൻ പറഞ്ഞാലും നേരിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ആ ഒരു രീതിയിൽ ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ടിക്ക് പകരം എന്നെ യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ ആ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് അത് ആ ശതമാനത്തിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അഞ്ച് ബൈ നൂറാണെന്ത് എന്ത് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം സമയത്തിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും കൊല്ലത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസമാണ് സമയം തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ
അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക അത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതാവും ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇതാവും ചോദിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ മാറാം എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ മതി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടോട്ടൽ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പിളും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും എമൗണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി നോക്കാം വാട്ട് സം ഓഫ് മണി മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ആ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് അറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഏൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ വാട്ട് സം ഓഫ് മണി മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ആറ് മാസം നാല് ശതമാനം പലിശ കിട്ടാൻ എത്രയാണ് പലിശ നൂറ്റി അൻപത് പലിശ കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് സം ആണ് അതായത് മുതലാണ് പി ആണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാല് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സിക്സ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ടൈം സിക്സ് മന്ത് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ് മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ടി ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ആണ് ആറ് നാല് ശതമാനം ഐ ഇൻട്രസ്റ്റ് നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വരും ഇങ്ങനെ വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും ഈ ടു ഇത് അങ്ങോട്ട് പോവും അപ്പൊ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെയുള്ള ടു ഇങ്ങോട്ട് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബൈ ടു രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോറി ഞാൻ മൂന്ന് പൂജ്യം എഴുതിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബൈ ടു ആവും അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പി ഈക്വൾ ടു ഏഴ് അഞ്ഞൂറാണ് വരിക പി ഈക്വൾ ടു ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ശതമാനമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ശതമാനമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു കൊല്ലത്തെ പലിശ നാല് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിന് നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുന്ന പലിശ എത്രയാണ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ടു പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെയും ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം രണ്ട് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് നൂറ് ശതമാനമാണ് വേണ്ടത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സം ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗീവ്സ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ മന്ത്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം ഈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പി തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ ഇടാം അതിന് മുന്നേ ഈ ടൈമിനൊന്ന് മാറ്റണം ടു ഇയേഴ്സ് ത്രീ മന്ത്സ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാം ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂ ത്രീ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ത്രീ ബൈ ട്വൽവിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസത്തിന് രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് മാസത്തിന് മൂന്നേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും കൂടെ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒമ്പത് ബൈ നാലാവും അപ്പൊ ടൈം ഒമ്പത് ബൈ നാലാണ് ഇനി അത് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടൈമിൻ്റെ നയൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് ആണല്ലോ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വരിക ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട
and to 920 in 3 years. The sum of money is. I am going to invest in the price. Now, this is the same thing. The difference is the same thing. That is the P. P is the same thing. P is the same thing. P is the same thing. Now, we have to do the same thing. That is constant. Now, we have to do the same thing. 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 So, right answer 800. That's right. 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 Correctly, you can go to an AP, you can go to an Samandra Shreni, you can go to an Simple Interest Amounts, you can go to the principal amount, you can go to a constant increase, you can go to a point. Clear? Let's go to the next question. At some rate of Simple Interest, A land 6,000 to B for 2 years and 1500 to C for 4 years and received 900 as interest from both of them together. The rate of interest per annum was. Now, one of the things that we have to do is one of the things that we have to do is one of the things that we have to do is one of the things that we have to do. That's why we have to do the same thing. Now, let's take the equation. Nampaknya ini berapa? 4 by 100 itu arahnya value unda. 6000 into 4 by 100 itu unda. Apa ada ke beti po? 6000 into 4 by 100 into 2 nand. Apabila tu plus 4000 into 4 by 100 into 4 nand. Apa ini leh common aite lah sahaja nengal kandu beti kaya. Baki leh idea mudi lo. Dua 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 beti, dua dua beti. Apa arah wadai into dua dua. Nuh ciri wadai arah. Ini berapa? Pada nanti jadi itu nalar arah wadah arah. Dari dua gua itu kuti alat teruk itu, terlalu air yang itu. Apa nuti end pada arah ane terlalu air. Apa arah equal to five persen ni jadi. Adanya divide ini bob arah ini value anjir sedemikian. Enak itu. Ini berapa? Arah gua lom arah air. Dua gua lom arah air. Ini berapa? Air itu yang nyoran nali gua lom. Apa dua itu anda ane? Orang ini dia lom multiply jadi teruk kuman nama ker. Sold by the rate of interest total. Randy industry, what the industry, what the industry would have put a little item or any trend. But the item or an al no tn by the r and question is on the total value which is number. I mean, you are in the value five percentage. I think you put the right to fit another five percentage. I think you are at the jodium number. It's either a day model. I'll show you on a mini wagon GM by two. I don't you go along on the new TV with I. Eru golang orang tu, anjir uti arawati itu. Apa ini anjir golat ini niu? Ini eru golat ini niu, itu asam dana two year simple interest, naal pati itu. Rendu golat tu simple interest, naal pati itu. Karena simple interest ni ada orang constant increase semua atre golu. Pori golat tu simple interest, ada ni apa gudi, itu ati naal air. Pori golat tu uti itu ni, kita nak kita ada apa? Anjir golat ini ada apa? Anjir golat ini ada apa? Irwat naale into anje, nuutiru dah iri. Abi iwaran ingot orang nuutiru tu orang cakal nama lantai. Start aida pil ekati. Adi dah anju golat ta tuge ana. Panju golat ta tuge ilinu. Anju golat ta simple interest ko orang cakal. Nama le itu nade. Adiam bank le time amount le iri. Abi iwaran nuutiru tu orang cakal nama le iwaran tina anur. Bank le itu nade anur iri. So, if you have two goods, if you have two goods, if you have two goods, and if you have two goods, then you have five goods. That's not a good thing. That's not a good thing. That's not a good thing. Correct answer, 400. That's not a good thing. That's not a good thing. We don't have 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 a good thing. The simple interest on 7,300 from 
11th May 1987 to 10th September 1987. Both days included at 5% per annum is. But there was some ways to get the question. We will 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 get Mail Baki, Iriva the Ocean Dow. Chenamlod and the Aranjit and Both the days included, as I may Padinon the name Gutanum. A Pesherika Patandia the Mudal Namla Gutanum. Patandia the Mudal Gutumum, twenty one days and our mail. Mail Irivatun. At the Verina, Masan the Aranjit and Angle, Edana, June and June, Muppadus. Pina, July, Windum Muppadus. Mopatun, uh, sorry, Mopatala Mopatun. Pina August Pedo Mopatun September Urupatu. With a languida kuta, September Lapatun or River Patus. With a languida kutu, one twenty three days in the Utu. A Sheriku number of Pilisha Gana Baranada Nuti Irivati on the Devasat in the Pilisha and Okay. Anjisha the manam the reke, no tidioti moves the palisha. Ping in every there was some vitamin of one slag under the other candailum, calculationly vetipona, there was some alum, a lingle, other than a fraction live in the southern air of the virulu. Now the time eighty, vitiotune by munuti aravati anchi, Samia eighty, into R by hundred, R anjana, anje by hundred in the viru. The equation is that we have manually put the same equation. We have to divide the same but both the days included in the Paranjati Langile, namely E. Padin on the Kutu Lairno. Up a Sheriku would have no Tiro trend to the Sand Aulu. Difference Namla would have never been the Kutumbo, no Tiro trend and Aulu. She would have Prathegam both the days included in the Edithu Paranja the Wunder than eh? Ah, there was soon Kutanum. As well, our son at the Soon Kutanum. Now, son at the number normally Kutum, but she would have Rendu Kutam Paranjatan upon no Tiro trend out. I am going to multiply the last two terms. Okay, clear. Next, the sum lends at 5 percentage per annum simple interest that produces interest of 2 rupees a day. About the sum of 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 now, one year is a very good thing. 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 Now, we have to do the equation. That's why we have to do the equation. 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 We have to do the we will multiply the correct answer. The equation is not a direct percentage method. That is the rate of interest. We will get 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 Angel and the Nora Lake of Wam, a trailu. Other Langil number of in interesting equation seven thirty equal to P into P into Same on Nana R by hundred and J by Nora. Ingenus always the two are in the Euro. Is the Lara Panamipache the method. 
ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ സം ഓഫ് മണി ബിക്കംസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ റേറ്റ് ഓഫ് സിംപിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ റേറ്റ് പെർ ആനം ഈസ് എത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് അത്ര ആയത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ ഏഴും ആറും എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ബൈ സിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറുന്നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പ്രിൻസിപ്പൾ അറുന്നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നമ്പർ പത്ത് എടുത്താലും അറുപത് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അറുന്നൂറ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എമൗണ്ട് എത്രയായി എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് എഴുന്നൂറാവും സെവൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അറുന്നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് എഴുന്നൂറായിരിക്കും ആ ഏഴ് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൂറ് ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എത്ര കൊല്ലമാണ് മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും നൂറ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഇതും ഇതും വെട്ടി ത്രീ ആറ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആറ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ആറ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് ആറ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നൂറ് എന്ന് വരും ആറ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നൂറ് ബൈ പതിനെട്ട് ശതമാനം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത് ബൈ ഒൻപത് ശതമാനം അതിനെ മിക്സഡ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് ശതമാനം അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അറുപത് എഴുപതൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നൂറിനെ വെട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് എഴുതി അറുന്നൂറ് എന്ന് എഴുതി സെവൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഉള്ളത് എമൗണ്ട് ഏഴായി പി ആറായിരുന്നു അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഏഴായി അപ്പൊ ഞാൻ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നൂറാണ് അത് നൂറ് കൊല്ല മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് എ സെർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി ബിക്കംസ് ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് സിംപിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് in how many years does it become double of itself in the same rate of simple interest oru thuga 20 kollam kondu 3 irati avunnundu angane anengil adu 2 irati avan etra kollam edukkum ennaan same rate anengil appo ivada rate kaanan povanam ennu nirbandham illa poyalum kolappam onnum illa appo nammal sherike 3 irati aava nu parayumba nammal 100 vecha aalochukka 100 ullathu 200 ay അല്ല മുന്നൂറായി ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇത് എമൗണ്ട് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നൂറുള്ളത് മുന്നൂറായി അപ്പൊ ശരിക്കും പലിശ ഇരുന്നൂറേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇരുന്നൂറ് പലിശ കിട്ടാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം എടുക്കുന്നു അതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇരുന്നൂറാണ് മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉറക്കാം അതുപോലെ ഡബിൾ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് നൂറാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉറക്കാം ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായത് ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ പലിശ അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഇനി ഡബിൾ ആവണം അപ്പൊ ഡബിൾ ആവാൻ എത്ര കൊല്ലം എടുക്കും ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറുള്ളത് ഇരുന്നൂറാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് നൂറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നൂറിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ സമയത്തുള്ള ടൈം ടൈം ഈസ് ഇക്വൽ ടു നൂറ് ബൈ പത്ത് പത്ത് കൊല്ലായിരിക്കും പത്ത് കൊല്ലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് നൂറ് കിട്ടാൻ എത്ര കൊല്ലം വേണ്ടി വരും ഇരുന്നൂറിന് ഇരുപതാണെങ്കിൽ നൂറിന് പത്ത് മതി ആ ഒരു രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാലും മതി ഇരുന്നൂറിന് ഇരുപതാണെങ്കിൽ നൂറിന് പത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം at
നാല് ശതമാനം അപ്പോ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കിട്ടി അപ്പോ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നൂറ് രൂപ എടുത്തത് കൊണ്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിന് കിട്ടിയതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കൊല്ലത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ റേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർ പെർസെന്റേജ് അടുത്ത ചോദ്യം എ സം ഓഫ് മണി അറ്റ് എ സെർട്ടൻ റേറ്റ് പെർ ആനിമ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡബിൾസ് ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എ ഡിഫറെന്റ് റേറ്റ് ബിക്കംസ് ത്രീ ടൈംസ് ഇൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനിമ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ രണ്ടിലും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയെന്ന് കാണണം എന്നാലേ നമുക്ക് ചെറിയത് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു തുക ഡബിൾ ആവാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഡബിൾ ആവാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നൂറേ ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യാം ഡബിൾ ആവുമ്പോൾ നൂറേ ബൈ അഞ്ച് നൂറേ ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനം ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ സെക്കൻഡ് ഇത് ആദ്യത്തെ കേസാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ ആവാൻ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇരുന്നൂറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇരുന്നൂറേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അതായത് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നൂറുള്ള മുന്നൂറായി എന്നാണ് അപ്പൊ നൂറുള്ള മുന്നൂറാവുമ്പോൾ നൂറ് ആദ്യ ബാങ്കിലുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് പലിശ ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറേ ബൈ മൂന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഇവിടെ നൂറേ ബൈ അഞ്ചും സോ ഇതിലെ ചെറിയ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിലെ ചെറിയ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ബേസിക് ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ആ ഭാഗം വീണ്ടും രണ്ടാമതും കേട്ടു നോക്കുക എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എവിടെയെങ്കിലും സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തി ആവും അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കുറച്ചൊന്നും ഇതിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേൾക്കുമ്പോൾ വേറെ പരിപാടികളിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഒപ്പം എഴുതി നോക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഇൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് വിൽ എ സം ഓഫ് മണി ഡബിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് അറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം അപ്പൊ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്താണ് നൂറ് ഇരുന്നൂറായി അപ്പൊ നൂറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്കും എത്ര കൊല്ലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇയേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൽവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ നൂറിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെട്ടി ചെറുതാക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്നാവും നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇത്രയും കൊല്ലമാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്നിന് എന്ത് ചെയ്യാ മിക്സഡ് ആക്കുക എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ എട്ട് കൊല്ലവും ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ ഇയറും ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മാസമായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാല് മാസം അപ്പോ എട്ട് കൊല്ലവും നാല് മാസവും എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ മന്ത്സ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ മന്ത് എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മാസവും എട്ട് കൊല്ലവും നാല് മാസവും ആയിരിക്കും കാരണം വൺ ബൈ ത്രീയെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ രൂപം മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ മാസം നാലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാസം നാല് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം A simple interest on a certain sum for 8 months at 4 percentage per annum is 128 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5 percentage per annum. Now, in the two cases, what is the constant in the two cases? The sum is the same. 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 We have to write T1 and T2 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 and T2. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ
is equal to nuti ruwa tomba. Ini nanti difference nuti ruwa tomba. Ada nanti question lada anda. Abah nahl pati mohon p by nuti ruwa tomba. Nah air itu itu orang nuti ruwa tomba. Ada. Abi ini nuti ruwa tomba tu. Ini nahl pati mohon muda betam. Ini nahl air itu. Abah p is equal to nahl itu air itu itu orang siam. Nahl adalah mohon air itu. Sorry mohon. अब मोने इंडो आयरिटी रिनोर करेक्ट आंसर मोह आयरिटी आरणोर है रिको जो जो तेरे करेक्ट आंसर मोह आयरिटी रिनोर लाये दी इवर डे इ रंडा हम ते दिले कंडेट टेला सिंपल इंटरेस्ट के आधे ते दिले कंडेट टेला सिंपल इंटरेस्ट ने कार्डो नोटी रिवत तम बजे गोड देलान अब इवर डे � இறினோரம். எத்திரையோ ஐக்கோட்ட rate of interest இப்போது இரண்டு செதமானம் கூடி அப்போது ஒரோ கொல்லும் இரண்டு செதமானம் இதம் கூடும் சோ நாலி கொல்லும் கொண்டு எத்திர செதமானம் கூடும் நாலி கொல்லத்தின் இங்கிரிது எட்டு செதமானம் இருக்கு ஒரு கொல்லம் இரண்டு கூடியா நாலி கொல்ல எட்டு கூடும் அப்போது பண்டு உண்டாயிருந்தை amount எத்திரையானோ அதிலே எக்கு ஒரு 32 கூடும் principle அல்லா amount இலே காணு கூடா அதையது 400 அல்லது 480 already உண்டு பின்ன வீண்டும் ஒரு 2 செதமானும் கூடும் ஆ கூடிய ரூபையானும் 32 ரூபா பிவடன் ஒரு 32 கூட்டா நம்மடு உத்தரம் 5.12 ஐரிக்கும் செதமானம் ஆயிட்டா Karena ada ini ada awisnya liya. Nama kita anda na arah yang anda tu. Rendi sejauh mana yang kudi na na. Orang kalau memang rendi sejauh mana yang kudi. Apa na alih orang orang itu rendi sejauh mana yang kudi. Ah kudi rendi sejauh mana itu ternyata na mungkin directly anda tam. Ini tadi tu na anu tiap badali kudiya utarai. Utara manju tiap pandran dah airi kum coidi tu utara. Five twelve. Ada tu ratio of principal and amount after one year is ten years to twelve. Ratio principal itu amil lalai ratio, di rente amil lalai ratio, pati istu pandran. Ada itu pati ribu banggil itu, tiricu pandran dua ribu gitu. Interest di rente, apa rente by pati into hundred percentage. Ada airi kau macam rate of interest. Orang kalau lalai pati le pati itu ada le rente gitu, engkau le rate of interest itu twenty airi. Orang kalau lalai mana, orang itu direct aja sih, am pati pandran dah itu mana rente gudi, rente itu orangnya iru esen mana. Indonesia Vocês Nampol di interest ni ane jauh je, pudi interest ni ane jauh je. Ini dalam ni itu godun betra godun ane, ini tu nanti an betra ane dah interest. Old interest, simple interest, ini tu nanti an betra ane. Padil ni nno, orang ini naap betra ane dua ribu korai ane, dua ribu satu mana korai ane. Ini tu nanti pertaya. Pudi ada ini, ini tu nanti pertau. Ini tu gaya ane, ini mungkin tak kos tinggal jauh je, walau tu gaya ane jauh je, ni kalau ini dalam ni naal betra ane dua orang cahil ane itu. Ini dalam ni naap betra ane dua orang cah, ini tu nanti mungkin pertaya ane itu. Anginnya itu yang orang itu kahana, apa, adine ada ini pandan dia itu na rate kahana itu tidak ada. Namanya kahana increase matra madhi, apa adilek concentrate dia, hendah ano ada. Adilek buah, mereka ada. Ia tidak ada itu na meli itu na tanda ini itu, sama yang kala itu. Ia jodoh yang lakukan, kita ada ini. Namanya kahana itu terlebih dahulu, kita skip itu. 
ശരിക്കും നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ആറ് കണ്ടു ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു അത് കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാണ് അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നേരെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്തത് ഇതേപോലത്തെ ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്താൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആവും അടുത്തത് സം ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബിക്കംസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എ സെർട്ടീൻ റേറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് എമൗണ്ട് വിൽ സം ബിക്കം ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എണ്ണൂറുള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറായി അപ്പം ഇവിടെ എത്രയോ റേറ്റ് ഉണ്ട് അത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇൻക്രീസ് ആണ് നാല് ശതമാനം കൂട്ടി അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് എത്ര കൂട്ടി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് നാല് ശതമാനം വെച്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ആകെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ പന്ത്രണ്ട് കൂടുന്നത് ഇവിടെ എണ്ണൂറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാണാം ഇതിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റാറ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിനോട് ഇപ്പോ എമൗണ്ടിനോട് പഴയ എമൗണ്ടിനോട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് കൂടുതലായി പലിശ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപയായിരിക്കും റുപ്പീസ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ടു ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പലിശ നാല് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ശതമാനത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടി എന്നാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്ര രൂപയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് ഇവിടെ ഉള്ള തുകയോട് കൂട്ടി ഇതിനോട് കൂട്ടി സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ആയിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ആ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും അതുപോലെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലെവൽ കൂടിയ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അലിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പലിശയുടെ ശതമാനം ഭാഗം ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും താങ്ക് യു ഓൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്